はいということで FIFA 最優秀選手賞の最終候補が発表ですねはいあのたまたま1個前に似たような動画を出してしまってこっちの方が本当の、まあ、FIFA の方ですよねでなんか坂津区の、えー、生配信が、えー、火曜日かな12月の15日火曜日に行われるということですね、まあ、大型アップデートのたびにだいたい毎回生配信やってそこでアップデートの内容を実機使って説明したりとか、まあ、あとはだいたいそういう時って大型ガチャの紹介が入るんですよねで多分こっちになるのかなと、まあ、いつもだったら結構生配信の時ってレジェンドが出るんですけどまあ、時期的にも、えー、今年も紫色の年間最優秀選手3年目か3年目になるのか<笑>が、まあ、発表されるのかなという感じで思っています。はい、で、えー、どうやらクリスティアーノ・ロナウドとレバンドフスキーそれからメッシが最終3人に選ばれたということですね。うんまあ確かに今年はレバンドフスキーが取りそうかもですねでもまあ、うん、バロンドールも結局去年はねファンダイクかメッシかロナウドかで、まあ、ファンダイクじゃないって言われてたところで、まあ、結局メッシでしたもんねだ今年もなんだかんだ結局メッシかロナウドかって気もしなくもないですけどまあどううでしょうかねはいでえっ、ー、とおそらく坂つくで言うとメッシは出たばかりなので出ないんじゃないかなっていうところでクリロナも比較的最近出てるんであとはユベントスなんですよねうんでポイントはやっぱり今クラブ染めが来ているっていうこと考えるとうーんレバンドフスキーが来る気もしますよねはいうんまあロナウドも出るのかなどうなのかなってところはありますよねうんまあだからバイエルン染めが出るのかもっていうところだけどサイドサイドかどうだろうなちょっとここは楽しみなところですよねうん、まあでも多分予定してたガチャっていうところで言うとまあ年間最優秀ロナウド<笑>どうかなまあレバンドフスキーは出るだろうな多分なでノミネート8名がチアゴ・アルカンタラそれからデブライネそしてマネってかもうデブライネはね、最優秀の旅にデブライネは入ってますけど、まあ、また今年もデブライネ出んのかなっていうところでマネねこれ多分新バージョンそろそろ来てもおかしくないかなっていうところ、まあ、ちょうど1年ですもんねニューイヤーからなんで、まあ、ちょうど1年なんで新バージョンのマネが来そうかなっていうところでまあ毎年のことでエンバペですねまあムバッペはエンバッペはうちには来ないんでいつもまあでもアカウント新しくなったから出るかもっていうところかなでネイマール、うん、これもまあ新バージョン来てもまあおかしくないかな、まあ、半年なんで。でセルヒオ・ラモスサラまあこれもありえるかなファンダイクもありえるかなってところですねだからまあもしこれファンダイクサラとかラモスとかネイマールとかエンバペとかマネとか出てきたら結構激アツですよね。まあ、デブライネは毎年のように強いですしうんただまあこの国染めとかクラブ染めっていうところで言うとどういうふうに出してくるのかなっていうところがちょっと気になるところではありますよねうんまあファンダイクはオランダなんで多分サイドでリバプール染めがまあもう一度来る今度サイドで。中央じゃなくてどうなんだろうなもう分からんこれは分からんただまあリバプール3名はいあ4名入ってんのかそっかアルカンタラがそうだからアルカンタラってそっかそっかそっか映ったんだうん
リバプール多いですねそう考えたらファンダイクサラーマネえー、それからチアゴ・アルカンタラかめっちゃ多いなバイエルバイエルじゃないリバプールあれリバプールでも今ちょっと怪我人が多すぎてやばいですよね確かこれ過去に登場してる選手でいうとロナウド出てるでしょでレバンドフスキも出てるメッシも出てるアラカンタラも出てるそれからデブライネも出てるマネも出てるエンバペアも出てるネイマールも出てるラモスも出てるサラーも出てるファンダイクも出てるっていうことでもうパーフェクトやん。ということなのでもう出てるノミネート選手は全員ね過去にも登場してるんで新バージョンっていう形になってくるのかなということですよね。まあ、そう考えたらもう来年以降もここに書かれてるような選手とかっていうのはもうなるべく余ったらそのなんだろうコインとかまあでもスキル優秀だったら仕方ないにしても枚数置いとくのはいいですよねだってファンダイクなんてもう何度も登場してるんでこれもう枚数ねまあファンダイクもサラーもそうだしラモスもそうだしネイマールもそうだしうん枚数持ってれば結構いけるのかでア,ラアルカンタラに関してはなんかめっちゃ出た記憶があるんですよね何の時だったかな年間最優秀か違うなワールドカップガチャかな確かなんだっけな確かそのイメージワールドカップガチャのあのー、カラーだった気がするんですけどねうんだからやっぱ枚数出たら、まあ、メッシとかもそうかこの間メッシちょっとふあれ1枚余らしたんですよねだから確か今メッシが1枚余っててで絶対メッシも来年1年間の中のどっかで来ますしねクリロナも来るしだからクリロナとかメッシとかなんてもう絶対余らしておけばおくほど次の時にはまあ役に立つんでうん、まあ、よりどれだけ枚数持ってるかっていうのは結構重要になってきますかねこれから先はうんっていう感じかなでこれいつ発表になるの表彰式は12月の17日に、えー、チューリヒかチューリヒで、えー、開催されると。ザ・ベスト・フィーファ・フットボール・アウォーズ2020。もう本当に僕これ見てないんですよ。これを見ずにたまたま、まあ、そろそろ2020年、えー、終わりだしということで、えー、ト,ト,リキンアワトリキンアワードみたいな感じで動画さっき出したんですよね。さっき撮ってさっき出して。でそしたらちょうどこの発表来てて。うわーすごいタイミングと思ってだからもしかしたら勘違いしてこっちのね発表だと思ってあの動画に行っちゃってる人もいるのかなと思いながらはいなんかちょっと変なタイミングで出したなと思ってしかもしかもノミネートクリロナメッシっていうねうんここもかぶってるっていう、まあ、レバンドフスキーに関しては強いレバンドフスキーっていうのはいないですもんねサカツくん中では。今回初めて出るんじゃないかなすごい強いレバンドフスキーがうんバイエルン染めくんのかなねそう考えて今バイエルンっているのかなちょっと待ってくださいよ今ってバイエルンっているのかなうちのチームで言うとでもサイドのが来ると思うんですよバイエルンってサイドのイメージあんまないですけどねまあでもそれを言ったらあれかこのゲーム関係ないですもんねこのゲームそうなんですよあのそのイメージにしてる、えー、監督のフォーメとかって実はあんま関係なくてあのその時の運営さんが出したいやつで出してくるっていうカーンかあなるほどねこれバイエルン染め来たらカーンやばいじゃんっておいカウンターかいっていう話かそうなってくると。そうですよねやっぱバイエルン出すんだったら絶対カウンターのイメージになってくると思うんですよねえこれカウンターでバイエルン染め来たらさおいおいアトレティコ染めなんやねんっていう話になってくるから絶対サイドだと思うんですよねそう考えたらないかやっぱりサイドかうーんリバプール来るえそうだ思い出しただってそもそもリバプールといえばサイドじゃないですか絶対的なもうやっぱりあのサイドバックのあの鬼
鬼アシスト力うんって言われてての去年リバプールがチャンピオンズリーグ取ってよしリバプール来るぞみたいなってなって来てファンダイクとかサラーとかマネとか来て中央突破だったんですよねでそれでもうみんなで袋叩きというかなんでみたいなリバプール中央突破とか何考えてるんですかっていう本当も,もっともないですよね最も中央突破ない、うん、でもそれってあの時の監督の流れが中央突破の流れだったからそのままリバプールを中央で出しちゃうっていうねここがやっぱり坂つくだなっていうところはありますよねそう考えたらありえるかもしれませんよねだからリバプールの本当にサイドを出してくる去年の中央のは何みたいになるんですけどあリバプールサイドで出してくるってありえるかもで1年経ってこうサイドのリバプールを出してきてだからファンダイクもサラもマネも作り直しでサイド版が出て、まあ、中央持ってる人はどうぞこっち中央に使ってくださいとで中央でリバプール作ってた人はもうあのアルゼンチン染めとかにしてくださいねみたいな流れもなくはないかなあるかもなだってサイドといえばリバプールだもんねだから戦術指導レベル3回位のリバプールのクロップ監督出てきてでこの、えー、と FIFA 最優秀で出てきてファンダイクとマネとサラーとがまたねアルカンタラもいるしこれありえるなうんっていう流れまあそんな流れもあったらまた面白い私は面白いですよそれは、うん、ファンダイクとかマネとか作ってないし再度これから作りたいからだけどやっぱりね中央突破でファンダイクとかサラとかマネとか作ってる人からするとまた作り直しかっていうところもなくはないのかなって感じですよねはいということでまあちょっとあのーこのねあの FIFA の発表があって、えー、開いて、まあ、どうせだったら動画回しながら雑談しながら一緒に見ていこうかなということで動画を回しましたはいということでご視聴ありがとうございました、えー、火曜日12月15日の生配信を楽しみに待ちましょうはいそれではまた The cold nights just don't feel the same. Oh. oh, oh.